Дорогие друзья, я вас всех приветствую снова на своем канале. А, недавно выходило видео про 800 -ки. Вот еще одно видео вслед за ним. А, сейчас а, еще раз а, буду объявлять а, сбор для помощи на СВО. А, Алексей у себя на канале регулярно, постоянно собирает, а, постоянно объявляет, закрепляет всегда номер карты. Я тоже уже один раз делал сбор. Эти все деньги идут на помощь на восстановление моторов, на восстановление коробок, на покупку резины, на покупку всяких комплектующих, приводов, ну, в общем, подшипников и так далее. Там очень много требуется запчастей, постоянно расходник, постоянно подбивают, сжигают квадроциклы и так далее. Вот. Вы все очень сильно помогаете, и благодаря вашей помощи удается собрать всегда нужную сумму, мы от себя что-то добавляем, что-то мы делаем, работы помогаем, вы помогаете средствами, мы покупаем на эти деньги запчасти, отправляем ребятам и тут в сервисе их используем. То есть все запчасти стоят дорого, поэтому вот совместными усилиями удается уже не один, не первый квадроцикл помочь, не первый мотор. Вот. И сейчас э, я хочу тоже у себя на канале еще раз объявить сбор. Сегодня утром мне поступила информация, что к нам направили два стелс-гепарда из самых горячих точек штурмовой бригады э, для того, чтобы их обслужить, подремонтировать и подготовить немножко. А, то есть э, ребятам помогли э, волонтеры из их города, предоставили им два новых стелс-гепарда. Опять же, люди там собирали, э, то есть... За свой счет скинулись много людей, предпринимателей, и купили им два гепарда. Отправили туда, там они на них поездили. Пришло время сделать первое техническое обслуживание, устранить все косяки, и также сделать ремонт, то, что там на боевых задачах вышло из строя. Надо сделать диагностику, ремонт и так далее. И подготовить его немножко технически, там выносы поставить и так далее. Потому что условия тяжелые. Вот. Но как бы дело в другом. Завтра эти квадроциклы на Урале уже прибывают к нам в сервис. Я обязательно сниму ролик о том, как мы подготовили эти два квадроцикла. Еще мотор там у нас есть, еще там ребята обращаются, несколько моторов. Вот. Снимем об этом обязательно ролик, обязательно отчитаемся. Покажем вам от момента разгрузки, как приняли эти там квадрики, до момента уже, как они готовы. Грузим их обратно и отправляем. Попросили сделать все в кратчайшие сроки, потому что квадрик нужен срочно для боевых задач, потому что это самые, так бы сказать, горящие точки. Не где-то там на окраинах, что-то, где идет, ну, не самые такие действия, да, где потихоньку все, а это самые горячие точки, поэтому надо нам будет оперативно все это сделать. Завтра принимаем, сразу беремся за них. Прошу клиентов войти в наше положение, если кто-то Придется подвинуть, потому что эти квадрики пойдут не очереди. Надо обязательно сделать в первую очередь, потому что, я думаю, вы сами все понимаете, что им там важнее, чем здесь нам просто кайф получать, да, кайфовать. Это квадроциклы нужны реально для выполнения задач важных. Может быть, кому-то спасут жизнь и так далее. Поэтому, если кому-то чей-то квадрик там... Придется подождать один-два дня. Войдите, пожалуйста, в положение. Сразу заранее всех предупреждаем. И говорю вам спасибо, что вошли в положение. В общем, кто чем может помочь, реквизиты карты. Сейчас здесь тоже закреплю сверху. И снизу в описании Сбербанк карта. Будем рады любой помощи. В принципе, у нас есть уже определенный накопленный фонд. У Алексея у меня он уже расходуется. И постоянно. Но... Сейчас еще вот много техники придет, надо как бы уже трудновато тянуть это все, по финансам не справляемся. Поэтому кто желает, кто имеет желание помочь, все реквизиты будут закреплены, любая ваша помощь будет бесценна. Поэтому, ребята, все, мы на следующей неделе готовим несколько квадроциклов, мотор и так далее на отправку. Вот, горячую точку. Значит, а, а, отдельно еще в конце хочу сказать. Вот Алексей недавно выпустил ролик про то, поблагодарил ребят, сказал, что а, значит, а, спасибо. 
куда направлены эти деньги. Он потом тоже выпустит большое видео. Он хочет, я просто несколько маленьких выпускаю, а он большое видео хочет, отчет сделать. Какой мотор, сколько запчастей купили, там, там, сам просто одну такой большой, а я делаю несколько маленьких. Вот мы сделали 2-3 квадрика, я выложу. Сейчас еще 2-3 квадрика сделаем, я выложу, а он выложит большое видео. Поэтому, как бы сказать, за каждую копейку мы отчитаемся. Вот. Но есть такие персонажи, которые пишут всякие плохие слова в комментариях. То есть один малолетний выродок позволил себе там написать и такой комментарий, что, кстати, этот чувак ведет блог тоже по квадроциклам. У него, по-моему, тысячный аодос, он ездит, рассказывает про него. У него даже есть сколько-то подписчиков, но малолетний какой-то. Чувак вообще неадекватный. И я посмотрел на своих каналах, он всегда вот так закрывает лицо, то есть не показывает лицо. У него какая-то маска, и он рассказывает про свой, как бы, квадрик. Но это его дело, там он рассказывает, молодец, там, эксплуатация. Закрывает так лицо, и он написал Алексею комментарий, он там есть. Чем вы можете доказать, что вы эти деньги не воруете, то есть вы собираете. Короче, он нас обвиняет в том, что эти деньги, которые мы собираем, мы не на СВО отправляем, а в свой карман якобы. Вот из-за таких э, выродков э, э, как бы, ну, неприятно это все, конечно, считать, слушать. И многие там пишут тоже, там вы спонсируете какую-то сатану, что-то должно помогать государству и так далее. Э, это мы не политические, не разбираемся, кто кого финансирует, кто кого должен. Мы помогаем конкретно людям. Конкретно вот обращаются бойцы этой бригады, командиры и так далее. И мы вза взаимодействуем непосредственно с ними напрямую, то есть с бойцами. То есть бойцам предоставили два квадроцикла, они на них выполняли задачу, у них что-то сломалось, им надо что-то сделать. Они нам предоставляют, им выделяют транспорт, там, доставляют сюда. Мы их здесь ремонтируем и отдаем им напрямую. Не через какие-то фонды, не через какое-то там э, финансирование. Все напрямую с бойцами и командирами. Так что, ребята, не занимайтесь бредом, ерундой. Мне на канале писать эту ерунду точно не получится, что я всех таких э, выродков блокирую и как бы не даю им. Э, ну, ничего сказать, зачем мне это читать, слушать. Алексей более лояльный, он оставляет эти комментарии, как бы это... Ну, он не считает нужным их удалить. Я таких выродков сразу блокирую и удаляю все комментарии. Я даже, мне неприятно это слушать. Алексей более спокойно на это реагирует. Вот, так что, вот такие вот ребята. То есть, чувак ведет квадроблок, э, вот этот э, молодой э, выродок. Он ведет квадроблок, показывает о своем квадроцикле, лицо свое не показывает, снимает все в маске. И потом пишет ребятам, которые реально помогают, там, вот я стою. Мои контакты, мое лицо, я вот э, открыт и готов. И мне какой-то малолетний чувак э, будет предъявлять, что мы украли деньги, как бы, которые собрали. Э -э, вот если ты смотришь это видео или кто-то тебе его перешлет, ты не прав и подумай о своем поведении и больше не говори такое. Тебе вообще, как тебя, как бы, вообще переваривает земля, это божий свет. Ну, как бы это... Все на твоей совести. Может, сила молодости и так далее. Но мозги надо тоже включать. Так, ребята, давайте все еще раз в комментарии номер карты. Точнее, в описании. Здесь тоже э, закреплю номер. Будем на этой неделе, на которой начнется вот уже завтра с понедельника, осуществлять ремонт, подготовку, обслуживать квадроциклов для горячих самых точек в зоне своего. Кто... Будет, у кого будет возможность помочь, будем только рады. Спасибо всем, кто откликнется. Всем спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч.